Ուսասվանի դարսունության պաշտոնության նախար Սերգի շոյգուն հրաման է տվել, զորքերը հետ կաշրել դնեպր գետի արավելան ապ խերսոնից, այսպիսով ուսական զորքերը հետ են կաշվում առանց մարդի, բայց սա չէ Այսօր նոյեմբերի ինն է, ոչ մի ուշագրավ բան, պարզապես մի օր, երբ չավարդված բատերազմը թեշ պուլից մտավ սողացող պուլ ու շարունակում է մինչ է որս։ Մենք բոլորս ժամանակակիցն ենք եղել այդ իրադարձություն Սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական կողմը մեղադրեց հայիկական կողմին արցախա ադրբեջանական շպման գծուպ սադրանքի դիմելու մեջ ու այս ապատեղեկատության կողի ներքոլ այն ածավալ հարցակում մեկնարկեց արցախի ուղության։ Ուվեր ժանկետայինները բանից անտեղյակ հանկարց հայտնվեցին թրշնամական հանոթաչուների ու անձրևի պես երկնքիս թապվող արկերի հարվասների տակ։ Իշխանությունը բոլորոյին վերջերը ստանզնած իմ կայլականները � տեղեկատկությունը համեն ինչի մասին դարնում էր այնքան հակասական, որ մարդիկ ընտրովի էին վերաբերվում այդ տեղեկատկությանը, հաճախ ոգտավում էին թշնամական աղպյուրներից։ Ձանր պահերին իհարկ է բոլորնել ուզում էին � Ամեն դեպքում այս մի նոր սարդրապատի մասին ելույթ են նպատակ ուներ բարցրասնել մարդկանց ոգին ու շունչը վեր հիշենք։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարդ կաղաքացիներ, արցախի Հանրապետության հպար� մեկ նպատակի և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ, այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Եվ մեզ նիտ ժուրական չուրը ամեն վարկյան պիտի պատրաստ լինի գտնվել այդ հաղթանակի առաշնագծում։ Ու մենք կհաղթենք, ու մենք ամպայման � Այդ ինչ հայպիտի լիներ, որ կարձեր թե պարտություն նան խուսապելի է։ Անգամ ներանք, որոնք տիրապետում էին ավերի շատ տեղեկատության կան լային հասարակությունը, որոն գիտեին, թե ինչ ծանր է իրավիճակը ինչ-որ հերավոր ու ինչ-որ խորը բունկերում հավակված մարտական ու ռազմական գործի գիտակները, գեներալները, այդքան գովված գեներալները մի աննախադեպ պլան են մշակել, որ իրագործման պամեն բան գնալու է այլ ուղությամբ, իրական հաղթանակի 
բոլորը սայց սպասման մեջ էին, երկան կարծ, ոգնեմբեր 29-ին, առայի կարությունյանը շուշրից մի ուղերց էրա պարակեց ու ասաց, որ կաղաքը վտանգի տակևեր հիշենք։ Ինչպես իտնիս երկու թվագանին, երբ սկ� Եվ տշնամու նպատակն է, գեր նպատակն է գրավել շուշին, դիրանալ շուշին, ինչպես ասում են, ով դիրում է շուշին, դիրում է արցախին։ Եվ ուզում են, որ գիտակցենք այս պահը, գիտակցենք և ոչ միայն լոգ խոսքերով այլ Եվ առաջիներից եմ եղել, որ մտել եմ հազանչեցոց եկեղեցի, համպյուրել եմ խաչը, այսօր համպյուրել եմ խաչը, աղոտել եմ, մոմ եմ վարել հանուն մեր հաղթանակի։ Այդ խաչամպույրը եղնակ չպոխեց, բանն արդեն � Նախգիրները խարնվել էին ներկաներին, այնցալ առկային, բոլոր նուզում էին իրենց ուրումին, ունիկալ ներդրում նում են ալ իրավիճակի բեկման գործում, սակային ավելի շատ կաոս էին ստեղցում կան աջակցում։ Մեկ լսմու Հառայի Քարությունյանի շուշի ծերապարակված վերջին ուղերցից հետո արդեն նոյեմբերի ինի առավության արցախի նախագայի խոսնակը հայտարեստ է շուշի կաղակն ամբողջությամ դուրս է հայկական վերասկողությունից։ � Մեր հասարակություն ուղակի պատրաշ չեր շուշի է անգման լուրին։ Բոլորն է ինքան հավատացած էին, որ հաղթանակին այլ ընտրանք չկա, որ անհնալ էր հավատալ, որ շուշին ենք էլ է։ Արցախի նախագրի խոսնակի շուշի գրավման Միային հետո պիտի հայտնի դարնար, թե կանի կանի անհաջող փորձեր են կատարվել մեր կողմից կրկին մտնել կաղակ։ Հետո պիտի իմանայինք, թե ինչպես են արդեն շուշի բարձունքներից ադրբեջանցի դահիչները թիրախային դիպուկ� տեսանան ստեղծել հայերի համար, ու արդեն նոյեմբերի ինի որվա երկրորդ կեսին դայկատվական մի վակում առաջացավ, որը լրացվում էր պաշինյանի հնդիմախոսների կողմից հրապարակվող պաստատղտերով թե իպրև էլ բանչի и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народа. Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции, заявления, которые мы подписываем сегодня, чтобы все они исполнялись. Благодарю вас. Спасибо, Владимир Владимирович. Перейдем к подписанию. Да.
Ռադաթարի այս հայտարությունը սորագրվեց միայն Պուտինի ու Ալիևի կողմից Պաշինյանը չկար։ Կարծես Հայաստան նարհասարակ այդ պահին չկար միջդեռ Մեհրիբանի հավատարի մամուսին ու կարտոֆիլային իշխան Լուկաշենկոյի հավատարի մանկեր Պուտինը ինքնագոհ կարծես հասած ինես տպատակին հրասանություն արեցին մի քիչ Ռուսաստանի դաշնության առաջնորդնել արդեն պոստ ֆակտում հավատարիմ չմնալով իր խոստումին հայտնես թե իբրև ինքը կանի առավելագույն այդ հայտարարության կետերի իրագործման համար ու Երևանը ցնդած Հարցակումներ իրականացվեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի ազգային ժողովի կառավարական կեցավայրի ուղությամբ ուստահաբար շատ էլ է սենք հիշում այդ ժամերի քրեական քրոնիկոնը եւ դեպի այս ամենն այն պահին երբ դեռ սահմանի թնդանոթների ձայնը չէր լրել տղերքը դեռ զոհվում էին թշնամին մենգաբար հարցակում առանց հաշվի նստելու ստորագրված թղթի հետ ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում էին առաջ խաղացումը Իսկ Երևանում առաջ էին խաղում նրանք, որոնք որոնց համար իշխանությունն ուղակի գետնին ընկած էր, պետք էր պարզապես վերցնել այն։ Այդ օրն էլ ստորագրված փաստաթղթի համար ամբողջ իշխանության փոխարեն ծեցվեց ընդամենը 1 անց այդ պահին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արատ Նյարժանի հիմա դուք կտեսնեք կադրերը ձեր էկրաններին, մենք ձայնը պարզապես չենք կարող միացնել, որովհետև անգամ այս տեսանյութի մեջ այն տեսակ հայ հոյանքներն են ոչ եթերային հնչում եւ առհասարակ ինչ եթերային կամ ոչ եթերային հայ պարզապես հայ հոյանքներն են հնչում որոնք անթույլ ադրել են ցուցադրել եթերում հիմա դուք տեսնում եք թե ինչպես են ավտոնոմիական աշխատակիցները փորձում փրկել արատ միրզյանի կյանքը այս կատաղած ամբոխից եւ այո արատ միրզյանի կյանքը հնարավոր է լինում փրկել իշխանության տարբեր այլ ներկայացուցիչներ չկային փողոցում կազազած այդ ամբոխի իրականում հակապետական այդ տարերի կողմից արվածը վրեժի լուծում չէր այդ շարքային խուլիգանություն Արատ Միրզյանի սպանելով չէր որ աշխարհակաղաքական վերահսկահուսը պետք է լուծվեր չէ որ Արցախյան պատերազմը նախերգանք դեր այն արհավիրքի որն ավելի խոշոր մասշտաբներով պիտի չոքեր ամբողջ եվրոպայի դուրը ինչով է նոեմբերին է այդ անարխիան ամփոփվեց Փաշինյանի բունկերից ունեցած ուղիղի եթերով լսենք Արատ Միրզյանը այն մարդկանցից մեկն է ով արցունքը աչկերինա դիմավորել կամ ընդունել կամ չի էլ ընդունել այս ու այս ամեն ինչ այս որոշում մեր քաղաքական թիմում տենց մարդ չկա որ արտասվելով չի ընդունել այս ամեն ինչ ու ինչ որ ստահակներ ստահակներ հարցակվում են արարատ Միրզոյանի վրա ու իր երեխայի վրա Ես չեմ ուզում ասեմ ազգային ժողովի նախագահի վրա կապչունի կարգավիճակը ինչ որ ստահակ որը երևի երկու վերջին երկու տարվա մեջ մարծեցելու հագուրդը չեր կարողացել բավարարել հարցակվում է այդ մարդու վրա ու մտածում է մարսելույա բացառված է բացառված է ես բոլոր են քաղաքացիներին ովքեր հասկանում են թե ինչ հակատարվում Ես իրանց կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Պատրաստվել վրեժի։ Բայց վրեժը այլ դես պիտի ունենար։ Դրա մասին արդենք խոսենք պոստ ֆակտում, երբ քննարկենք թե Հայաստանը գործեց, թե ինչպես գործեց Հայաստանը հետո, ինչպես մենք օգտագործեցինք այն երկու տարին, որ կենսական կարևորություն ունեին մեզ համար։ Եվ ինչպես ստացվեց, որ հիմա կանգնացենք Վատի ու Վատագույնի ընտրության առաջ։ Ինչպես հանգեցինք նման ընթացքին ու ինչը կարող էր ընթանալ այլ կեր կամ բերել բեկում քննարկելու եմ քիչ անց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ մնացեք մեր եթերում
Այսպես տաղանում հիմա կարելի եմ քաղաքական մեկնաբան հակոբ Բադալյանին, բան Բադալյանին շնորհակալ եմ շատ ուր։ Ավելի համար։ Ժամանակ գիտակ եկակ։ Այսօր նոեմբերի 9-ը ու կարծես ինչ-որ խորհուրդ է ստանում։ Շատ բացասական, գուցե խորը բացասական եւ հենց բացասական ազդեցություն էլ թողնում է մեր հասարակության վրա։ Բայց ինչ պիտի անեինք ես ձեզ նոեմբերի 9-ի հայտարարության կնքումից հետո մինչև այս օրը, որ չի արվել ու բացենք թողնել։ Ոնց ու կան կրիտիկական սխալներ, որոնք գործել են եւ որոնք վերլու են անդառնալի հետևանքների։ Դե ինչ պետք է անեինք այս մասին փաստացի խոսում ենք արդեն հենց երկու տարի։ Եվ իհարկե է շատ բան արվում է, շատ բան չի արվում, խոսել է այս արումով մի քիչ հեշտ է ավելի, բայց եթե ընդհանուր ասենք, իհարկե պետք է փորձեինք ոտքի կանգնել, պետք է փորձեինք հաղթահարել են հոգեբանական ծանրությունը և հարված առաջին արդին, որ ստանում ենք թե հազարավոր կյանքերի և թե նաև թանկ տարածքների կորստի հետևանքով և բնականաբար նաև ռեսուրսային առումով Հայաստանի եւ Արցախի վերականգնման խնդիրները պետք է լուծեինք քրկնեմ այստեղ ասել որ չի արվել ոչ ինչ կամ չի արվում ոչ ինչ դա իհարկե այդպես չէ մենք տեսնում ենք որ ահրելի աշխատանք է կատարվում Արցախում Արցախը հայկական պահելու համար թե պետք է այստեղ ինչ աշխատանք էլ կատարվի միշտ քիչ է լինելու հաշվի առնելով են մարտա հարավերները որ կան եւ անընդհատ պետք է ձգտել ավելին բայց մի ևն ժամանակ մենք տեսնում ենք նաև որ հայաստանը երկու տարի գտնվում է շարունակում է գտնվել այսպես քաոտիկ շոկային վիճակում եւ սա ունենալով անշուշտ օբյեկտիվ պատճառներ որովհետեւ ռազմական այդպիսի պարտությունից հետո մի անգամ այն հասկանալի է որ լինելու է այդ շոկը այդ ծանր կորուստներից հետո հասկանալի է այդ հոգեբանական խնդիրները որ կան բայց այդ անդերս նաև ունի սուբյեկտիվ սնուցման աղբյուրներ եւ այդ աղբյուրները թե հայաստանում են թե հայաստանից դուրս են հայաստանից դուրս գտնվող շահարուները այդ իրավիճակի հայաստանի այդ իրավիճակի բնականաբար փորձում են օգտագործել ներքին այն օջախները որտեղ կան այդ սպեկուլյատիվ եւ սուբյեկտիվ սնուցման տրամադրությունները եւ սա թույլ չի տալիս նաեւ հաղթահարել կամ արդյունավետ հաղթահարել այդ օբյեկտիվ շոկային եւ քաոտիկ վիճակը որ չեր կարող չլինել պարզապես բայց մենք այլ ճանապար չունենք քան քայլ արքայլ աշխատել եւ հաղթահարել այդ բոլոր խնդիրները այլ տարբերակ պարզապես չկա այլ տարբերակը չլինելն է հայաստանի եւ արցախի չլինելն է եւ հետեւաբար մենք պետք է քայլ արքայլ աշխատենք հետադարձ հայեց գնելով ես երկու տարիների ընթացքում տեղի ունեցած գլոբալ փոփոխությունների նույնիսկ 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունները որոնք կազմակերպեցին իշխանության կողմից իբրև հստակեցնեն ու արդյոք ժողովրդը դեմ է թե կողմ է այն իշխանությունների իշխանության մնալուն որոնք հայաստանը ղեկավարում էին պատերազմի ընթացքում արդյոք այս որոշումը տեղի հետադարձ է այս նետրովելությունը պարզապես արդյոք այս որոշումը տեղի ներթե ոչ որովհետև տպարություն է ստացվում որ 2020 նոեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո միակ բանը որ պետությունը պիտի աներ նոր բնագծեր արակ կահավորելներ բոլոր ջանքերը ներդնել այդ ուղությամբ ինչ դեռ մենք մայիս ունիս ամիսն ենի ստացանք քարոզաշավ այդ ընթացքում նաև սերացում ենք սահմանագծին եւ տպարություն ես տեսնում ես կորցված ժամանակեր ժամանակ որ կարող ես չլինել եւ մի միայն կարգավորելուց հետո սահմանագիծը գուցե է հնարավոր լինել կամ տեղին լինել այդ ընտրությունները անցկացնել ինչ կարծ ունեք այ ինչպես նշեցի այստեղ ես տեսնում եմ թե օբյեկտիվ հիմք է իրավիճակի եւ թե բնականաբար սուբյեկտիվ հիմա շատ հարաբերական կարող է լինել չափել որն է ավելի շատ որ է քիչ ես կարծում եմ սուբյեկտիվ խոչընդոտները բազմաթիվ էին եւ դրանք իսկապես մեզանի ժամանակ խլեցին եւ խլում են միև նույն ժամանակ այստեղ պետք է դիտարկենք մի կարևորագույն հարց որ այո այդ անելիքներով անելիքներին զուգահեռ չեր կարող չը շարժվել կամ չեր կարող դաթարել իր գոյությունը իր գոյությունը դաթարեցնել քաղաքական կյանքը այսպես կոչված քաղաքական ինչպիսի որակներ էլ որ ունի այդ քաղաքական կյանքը եւ ինչպես էլ մենք այն գնահատենք ի վերջո երկիրը չեր կարող կանգնել տեսականում կարող ենք պատկերացնել որ բոլորը գնում են տուն քաղաքականությամբ չեն զբաղվում եւ զբաղվում են մի միայն պաշտպանական գործերով տեսականում ես մասին կարող ենք խոսել եւ ինչպես նշեցի շատ հեշտ է խոսել իրական կյանքը շատ ավելի բարդ է եւ բարդ է նաեւ նրանով որ հայաստանը ամենևին կղզի չէ հայաստանը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է հայաստանը իր վրա դեռ ուներ 
արցախի չկարգավորված հակամարտության խնդիրը եւ դրան ավելանում էր արդեն նաեւ անմիջականորեն հայաստանին առնչվող մարտահրավերների այդ ամբողջ շրջանակը դա բերում է քաղաքական հարաբերությունների անհրաժեշտության եւ բնական է որ այս ամեն ինչը պետք է պատատվի աշխատի իր արատավոր էֆեկտով հանդերց նաեւ եւ հետեւաբար երբ մենք խոսում ենք օրինակ հայաստանի ոդքի կանգնելու մասին մենք պետք է կարողություն ունենանք նաեւ ոդքի կանգնել հենց քաղաքական որակների իմաստով այս դեպքում ոդքի կանգնել ոչ թե մինչ այն վիճակը որ կար պատերազմից առաջ այլ ոդքի կանգնել ընդհանրապես այն համատեքստում որ մենք ունեցել ենք երեսնամյա ընթացքում որովհետև թե պատերազմը թե նաև հետ պատերազմական իրավիճակի սուբյեկտիվ դրսևորումներով բնականաբար ոչ թե 1 կամ 2 տարվա ոչ թե 10 տարվա այլ Ե մոտ արապես 3 տասնամյակի մեր բաց թողոմների եւ որակական անկումների հետևանքներ։ Կանխատեսելի էր Արցոկ Ադրբեջանի վարքը, որ այս ունենք տեսնում։ Ա, կոնե թե 2020 թվականի նոեմբերի 9-ից մինչև տարվա վերջ, չէ 2020 թվականի վերջ, որտեւ շատ շրջանակներ կային, հստակ ասում են, որ ոչինչ չի դադարել ու Ադրբեջանը շարունակելու է ճնշումները, փորձելու է ստանել առավելագույնը, եւ ստեղծության դա տեղի ունեցա, այսինքն որևէ անսպասելի բան մեր իշխանությունների կամ բանակի կամ զինված ուժերի համար տեղի չունեցավ բոլորին բարձեր որ ադրբեջանը շարժվելու է առաջ պահանջելու է ավելի ա մենք հնարավորություն ունեցել ենք կանխել ես առաջ խաղացումները եթե կան շրջանակներ որոնց համար ադրբեջանի վարքը անսպասելի էր կամ չի դեմ անակնկալ հետ պատերազմական վարքը ամենայն դեպս ես այդ շրջանակներում չեմ որովհետև ինքս եղել եմ այն այդ ժամանակ շատ ավելի փոքր շրջանակներում որոնք ընդհանրապես խոսում էին հենց այդ վերահաս վտանգի մասին եւ այդ ադրբեջանի վարքը կանխատեսելի դառնում էր առնվազն վերջին տասնամյակի ընթացքում պարզապես երբ խմորվում եւ գագատնակետին էր մտենում այդ վարքը ընդհանրապես աշխարհակաղաքական խմորումների համատեքստում որը շատ լավ զգում էր Ալիևը փորձում էր խաղալ եւ արդյունավ այդ խաղում էր դրա վրա ի տարբերություն Հայաստանի այդ փոքր շրջանակներս հազանգում էին այդ մասին բայց հիմնական հասարակությունը լուր էր եւ օրինակ երբ Հայաստանը խցկվում էր եվրասիական ճամբար այսպես ասած ընդվորում ես ինչու եմ օկտագորցում հենց այդ ձևակերպումը որը դարձյալ մեղմ է ի տարբե ի համեմատ այն վիճակի որում տեղի ունեցավ կամ ինչպես տեղի ունեցավ դա հայաստանում իսկապես շատ քիչ մարդ էր այդ ամեն ինչի դեմ կանգնած եւ հակառակը այսօր այդ խնդիրների մասին խոսող մարդիկ կամաթ է ակամա այդ ժամանակ աշխատում էին հենց այդ խորացումների օկտին եթե կարել է այսպես ասել հետեւաբար գոնե ինձ համար ադրբեջանի վարքը ամենևին անկանխատեսելի չէ ոչ ադրբեջանի վարքը ոչ ռուսաստանի դիրքորոշումները ոչ հապք կոչվող կառույցի դիրքորոշումները բարձապես մենք բաց ենք թողել ժամանակը եւ պահը այդ ամեն ինչի հանդեպ դիմադրունակ օրգանիզմ ձևավորելու համար եւ այդ պահը բաց թողնելուց հետո մենք իսկապես ռեսուրսային լրջագույն խնդիրներ ունենք արդեն իսկ բազմապատկված մարտահրավերներին հակազդելու համար այլապես իհարկե մենք տեսնում ենք թե ինչպես էր ադրբեջանը քայլ արքայլ ռազմական շանտաժը ռազմական դիվանագիտությունը կիրառում հայաստանի դեմ կիրառում գործնականում միջազգային լրության պայմաններում այո ուժային կենտրոնները ունեին իրենց շահերը ունեին իրենց հաշվարկները եւ այդ ամեն ինչում մեր հանդեպ վերաբերմունքը լրություններ լրություն էր ադրբեջանի դեպքում երբ քայլ արքայլ մեծացնում էին տրամաչափը ռազմական շանտաժի զոհերն էին ավելանում հաճախություններ ավելանում այդ ամեն ինչի վերջո ապրիլյան պատերազմ եւ այլն եւ այլն մենք ցավոք սրտի ես ամեն ինչին դիմակայուն դառնալու ժամանակը եւ պահը բաց ենք թողել այն պահը երբ աշխարհակաղաքական իրավիճակը այս աստիճան գերլարված չէր եւ հայաստանը անշուշտ ուներ հնարավորություն շատ ավելի ճկուն մեխանիզմներ ձևավորել բարդացող իրավիճակում դիմադրունակ լինելու համար բայց այդ ընթացքում հայաստանում ինչ էր տեղի ունենում հայաստանում տեղի ունենում ընդամենը պայքար իշխանության համար հենց իշխող կառավարող համակարգի բևեռների միջև եւ դրա հետևանքով հայաստանը պարզապես թուլանում էր եւ մեծանում էր հայաստանի վրա արտակին ազդեցությունը տվյալ դեպքում ինչպես նշեցի եվրասիա եվրասիա թուրքական նախագծի ազդեցությունը որի նպատակն էր նաեւ հենց այդ ձևով հայաստանը բերել իրենց այսպես ասենք ճամբար ցույց տալու համար որ սա ոչ թե հայաստանի որոշումն է այլ հայաստանի պարտադրված որոշումն է որ հայաստանը ի վիճակի չէ որոշում կայացնել եւ օրինակ կարող է 3 4 տարի բանակցել եւ ռասաց եւ ռասոցացման համաձայնագրի շուրջ հասկանալի պատճառներով որպեսի բալանսավորվի վիճակը ռեգիոնում բայց 
այդ ամեն ինչի վերջում սեղմել օղակը Սեր Սարգսյանի շուրջ, շատ հստակ մեխանիզմը աշխատեց, ձևավորվեց ոչ իշխանական կոչվող բևերը, փակվեց Սեր Սարգսյանի մանևրի ճանապարը եւ ընդհանրանի իշխանությունը պահելու համար Սարգսյանը ստիպված էր տեղի տալ այդ ամեն ինչին 4 տարի բանակցելով եւ հրամյության հետ։ Սա ընդհանրանը մի դրվագ է թե ինչ մեխանիզմ աշխատեց Հայաստանի դեմ։ Այդ մեխանիզմը իր փիլիսոփայությամբ առայսօր շարունակում է աշխատել Հայաստանի դեմ եւ ցավոք սրտի մենք առայսօր չենք կարողանում գտնել այդ մեխանիզմի դեմ աշխատելու կամ մեխանիզմի հանդեպ մրցունակ եւ դիմակայուն լինելու ճանապարհը եւ սխեմաները։ Ոմբոդելան քննարկում էր հաճախ նաև որ Արցախյան պատերազմը վերջին պետք է դիտարկել սпасվող աշխարհակայական արհավիկների կոնտեքստում այն է ռուս-ուկրաինական պատերազմի որովհետև Պարզեւ Ռուսաստանի պես մեծ պետությունը դժվար չէ մեկ ամսում որոշել հարցակվել ուկրաինայի վրա ու այդ հարցակումը իրականացնել է երկար պլանավոր բաց տարիներ մշակված ծրագիր պիտի լիներ եւ այո այդ ծրագիրի մասն էլ եղել է հարավային կովկասում քաղաքական ռազմական ստատուս քոյի սարկարկումներին գնալ է Արսոք կարծում եք որ հենց այդ կոնտեքստում էլ կարիք կա այս կոնֆլիկտը դիտարկել թե սրանք առանձին պատմություններ են մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող Եթե ընդհանրապես կոնֆլիկտի մասին խոսենք կոնտեքստը անշուշտ շատ ավելի լայն է քան զուտ ուկրաինական ընդդիրը եթե բուն պատերազմի մասին ապա ես կարծում եմ նախերգանք կամ նախաբան ասելը չակերտա որ կամ ուղիղի մասով կարող ենք նույնը ասել օրինակ սիրիական պատերազմի վրա որովհետև շղթան շատ ավելի լայն է եւ ամեն ինչ մեծ հաշվով մերցավոր արևելյան անվտանգության համակարգի փլուզումից է սկսել որը տեղի ունեցավ արաբական գարուն որի հիմնական ծանրության կենտրոնը սիրիան դարձավ եւ այլն եւ այլ եւ մեծ հաշվով պատերազմը որ 2020 թվականին կանգնեց մեր առաջ դա ընդհանրապես այդ շղթայի մասն էր եւ նախաբաններ այնքանով որքանով սիրիան էր նախաբան որքանով 13-14 թվականների այսպես ավելի սեղմ իրադարձություններն էին նախաբան հետո ապրիլյան քարորյան էր նախաբան ես կարծում եմ սա ընդհանրապես լայն շղթա է եւ այս մասով զուտ 2020 թվականի զարգացումների մասով իմ գնահատման առաց առանցքային երկու հանգամանք կար որը շատ մեծ այսպես կարճ ժամկետում շատ մեծ ազդեցություն թողեց իրավիճակի վրա դա առաջին հերթին իրանին հասցված հարվածներ այս հարվածը թվում են ամենը մեկ մարդու սպանություններ ես նկատի ունեմ գեներալ սոլեյմանի սպանությունը որը կատարվեց բաղդադում ամերիկյան անօդաչուներով բայց սա աննախադեպ եւ իր քաղաքական տրամաչափով առելի գործողություններ աննախադեպ նախայն իմաստով որ մի պետություն հրապարակավ խոստովանում է որ քաղաքական որոշում է կայացրել վերացնել մեկ այլ պետության առանցքային ռազմական քաղաքական ֆիգուրներից մեկին դորոն ֆիգուր որը իսկապես հիմնարար դերակատարում ուներ ռեգիոնալ անվտանգության ճարտարապետության մեջ որքան էլ համար ենք նա անհատել այդուհանդ էլ իսկապես առելի դերակատարում ուներ եւ դրանով շատ հսկա փլուզման մի ակտ տեղի ունեցավ հաջորդին արդեն կորոնավիրուսն էր որը պարզապես կանգնեցրեց աշխարը եւ իսկապես բերեց նոր իրավիճակի նոեմբերի 9-ից հետո կամ 20 թվականի պատերազմից հետո շատ է խոսվում այն մասին որ մենք բանակցությունը մտցրեցինք փակուղի եւ ստացանք պատերազմ իրականում կարծում եմ սա պարզապես այսպես ռետորական քարոշչական հնարքների դաշտից է որովհետեւ բանակցությունը շարունակվում էր ընդհուպ 2020 թվականի հունվար եւ շարունակությունը լինելու էր արդեն մարտին պարզապես արդեն կորոնավիրուսը կանգնեցրեց աշխարհը հերավար մակարդակի վրա դրեց հերավար ռեժիմի վրա դրեց աշխարհը իսկ սա առելի տարբերություն է դիվանագիտության անմիջական ես կարծում եմ իրավիճակը կամ պատկերը բոլորովին այլ էր լինելու որևէ մեկը չենք կարող հաստատ ասել այսպես այնպես եւ այլն եւ այլն որովհետեւ մենք չգիտենք չափազանց կարեւոր նրբերանքներ կամ մանրամասներ բայց այն որ առելի տարբերություն կա փաստացի կանգնած աշխարհի երբ բոլորի զբաղմունքը մի միայն կորոնավիրուսն է Այսինքն այնպես չէր ներողություն եմ խնդրում։ Այնպես չէր որ Ադրբեջանի լավագույն պահներ մանգալիս եւ սա լավագույն պահներ։ Ես կարծեմ Ադրբեջանը չէր այդ պահը որոշող։ Ադրբեջանին ասում էին որ պահին ինքը հարցավ։ Ու թե կուս ասում էին երբ չէ։ Այս իմաստով դրա համար եմ նշում որ այո հասավ այն պահը երբ այն ինչ տեղի ունեցավ Կովկասում գործնականում դարձավ բոլորի համար նպատակարմար ինչ որ հարցեր լուծելու տեսանկյունից այստեղ ես նույնիսկ մեն բացառություն կարող եմ անել հասկանալի հայաստան ու արցախը չեմ ներառում այստեղ բացառություն կարող եմ անել կարող եմ անել ֆրանսիայի պարագայում 
Ֆրանսիայի համար էր, որ տեղի ունեցող եւս մարտահարավեր էր, եւ դրա վկայություն էր նաեւ Ֆրանսիայի թե Պահվածքը, թե նաեւ նոեմբերի 9-ին հաջորդած գործողությունը, ես հիշեցնեմ, ճանաչում Արցախի Ֆրանսիայի խորհրդարանում, սա կարևորագույն ակտ էր, որով Փարիզը ըստից ցույց տվեց, որ եթե ինքը դուրս է մնալու խաղից, ապա պատրաստ է անգամ կտրուկ այսպիսի քայլերով փոխել իրավիճակ, իսկ ի վերջո միջուկային տերություններից մեկի հետ մական վտանգության խորթի 5 մշտական անդամներից մեկի այդպիսի գործողության հետ հնարավոր չէ ընդհանուր ապես հաշվի չնստել։ Բայց մենք տեսանք, որ հետո Ֆրանսիան այո մտավ խաղի մեջ տարբեր ասպեկտներով եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, դա իհարկե է բոլորի համար ընտրված հարմար պահներ, բայց այդ ընտրությունը ոչ թե Ալիևի ընտրություններ, այլ Ալիև այդ գործիք էր, այո, որը նաեւ պատրաստվում էր դրան, ինք շատ լավ պատկերացնում էր, որ ինչ որ պահի Ալիև գործիքը դրվելու է խաղի մեջ։ Եվ պարզապես պատրաստվում էր դրան, որպեսի լինելով գործիք, լինի նաեւ որոշակերեն շահող եւ ոչ թե այսպես ասենք բուտ գործիք։ Եվ սրա հետ էր որ մենք բախվեցինք Հոսեցի քիչ առաջ հապկի մասին 2020-ին հիշում եմ այդ ամեն դեպքում մահանության շրջանում անգամ փորձագետների շրջանում կար խոսակցություն թե իբրև նո որոշ շրջանակ ունի որ իբրև դե նորմալ է որ ռուսաստանը ակտիվ չէ ես ամեն ինչի մեջ ուտեղ որ հետեւ Արցախի հետ է կապված ռուսերն էլ անդադար դրա մասին ասում են ասում են դե ձեր հետ կապված չի ժողջան մենք ձեզ դնք ոնց օգնենք եթե Արցախն է Արցախն էլ Հայաստանի Հայաստանի ամբողջականության մասի ա եթե Հայաստանի հետ կապված բան լինի մենք կգանք երկու տարիներից ուս տվեցին որ այս խոսքերը դատարկ խոսքեր էին ու հանդակություն եւ ինչ դատարկ խոսքեր են նաեւ այն որ հայաստանի հետ ինչ որ բան լինի կգանք այսինքն այստեղ այնքան շերտեր կան նա դատարկ են ոչ միայն արցախի վերաբերյալ խոսքերը դատարկ են նաեւ հայաստանի վերաբերյալ խոսքերը որտեվ դատարկ է գործիքակազմը որով պետք է գա այն էկողը որը գալու է տվյալ դեպքում ռուսաստանը հասարակությունը հասկանա հասկացա որ դա հենց այդպես է որտեվ ես շատ հստակ հիշում եմ որ դրանից առաջ նման պատկերացումներ կամ նման վերաբերմունք ռուսաստանի նկատմամբ չկա ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունք եւ տրամադրություններ ես տակ փոփոխվեցին վերջին գործընթացներից հետո օրինակ մայիսյան հարցակումը ադրբեջանի կողմից արդեն որոշակի տարածների օկուպացիան սև լճի դեպքերի իշխանասարի դեպքերի եւ այլի կուտակումը բերեց հասցրեսներ որ Երևանում հայաստանում առասարակ շատ շատ լուրջ է հակառուսական տրամադրվածությունը կամ պրորուսականը բայց սրա հետ մեկտեղ օրինակ Երևանը շատ ճուտով պատրաստում է ունենալ հապկանթան պետություններին գագաթաժողովի շրջանակներում անգամ այն բանից հետո երբ օնլայն հանդիպման ժամանակ չնայած որոշակի պայմանավորվածություններին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էր հապ դաշնակիցը իր ուղերսը Նիկոլ Փաշինյանին ներբերում է համացան ցույց տալու թե ինչ հավատարի մենք իր լավ բարե կամ Ալիևին ու այս պայմաններում մենք ընդունելու ենք այս երկրների ղեկավարների արդյոք ադեկվատ է արհասարակ հայաստանում նման գագաթաժողով անցկացնել երբ տրամադրություններ այսքան բացասական են առանձին վերցրած հապկի եւ առանձին վերցրած ռուսաստանի նաեւ խազաստանի եւ բելառուսի նկատմամբ սուրպրիզներ չեն կարող լինել Եթե մենք ունենայինք շատ ավելի մեծ գործիքակազ մեթ ամեն ինչին արձագանքելու իհարկե ադեկվատ չէ լինի հարաբերության այն աստիճանի շարունակումը որը կա բայց քանի որ մենք չունենք այդ հնարավորությունը եւ առավել եւս մենք գտնվում ենք իսկ ապես անկանխատեսելի մի աշխարում որտեղ երբ եք չես կարող ասել թե վաղ ինչ պիսի վիճակ կլինի 5 օր հետո 10 օր հետո կամ 1 ամիս հետո այս դեպքում բնականաբար գնահատելով այն ինչի հետ մենք գործ ունենք մենք այդ ու անդերց ստիպված ենք լինելու գործ ունենալ այդ ամեն ինչի հետ որովհետև մենք չունենք գործ չունենալու ներուժը կամ հնարավորությունը ի վերջո մենք պետք է հասկանանք որ մեր խնդիրը լավ կամ վատ ինչ որ մի բևեռ ընտրելը չէ այլ բոլորի հետ աշխատելը մենք պարզապես պետք է մշակենք այն աշխատանքային հնարավորությունները որոնք թույլ կտան արդյունավետ աշխատել իմանալով ինչ է ռուսաստանը ինչ է ուզում կամ ինչ է պատրաստան այդ ռուսաստանը իմանալով ինչ է հապկասվածը իմանալով կամ պատկերացնելով գնահատելով ինչ process-ներ են ընդհանրապես տեղի ունենում եվրասիական ճակատում եւ աշխարհում ընդհանրապես ինչ է ուզում արևմուտքը մենք որքանով եւ մինչեւ որտեղ ենք հետաքրքիր արևմուտքի համար մենք ինչ գնահատականի կամ ինչ դիրքավորման ենք արժանանալու երբ արևմուտքը լուծի հարցերը ռուսաստանի կամ իրանի հետ այսինքն այս բոլոր հարցերը գնահատելու հարցեր են եւ այս գնահատման առումով է որ մենք որպես հասարակություն չենք զբաղվել այն խնդիրներով, որով պետք է զբաղվենք ժամանակին, եւ այդ խնդիրներով զբաղվելը մեզ թույլ կտար դիմակայուն լինել այն շրջափուլում, երբ մեր հանդեպ զարգացումները, այսպես ասենք, անշրջելիության կետ անցնում էին։ 
Սրա մասին եմ ասում, որ մենք ժամանակին ծավոք սրտիչ կարողացանք ես պրոցեսները գնահատել, այո, պետք չեր, որ հասարակությունը պատերազմը ստանալուց հետո գնահատեր Հուսաստանի կաղաքականությունը և դրա հ որոնց հանդեպ Հուսաստանը չեր կարող անտարբեր լինել, կամ չեր կարող այսպես ծինիկ պատասխաններով կամ հրետորական ձևակերպումներով խուսան ավել է տամեն, ինչից եվ մի բան էլ պատասխանատվությունը դնել մեզ վրա կուրսի ձևավորման հնարավորությունը։ Եվ սա բնականավար ում շահից կարող է բխել են սուբյեկտների շահից, ովքեր շահագրգրված չեն Հայաստանի սուբյեկտությամբ։ Եվ այստեղ արդենք կարող ենք դիտարկել չապազանց տարբեր Եվ մենք տեստում ենք, որ նաև Հուսաստանի շուրջ է իրավիճակը պոխվում, հենց այսօր մենք դարձանք այովականատես մի որոշման, որը բաղական արտարոց է իր տրամբանությամբ, այսինքն Հուսաստանը իր զորքը հետ է կաշում այն տարածքից, որ ընդհամեն է շապատներ առաջ հայտարարում էր իրենը, այսիքն որենց դրորեն ամրագրվեց, որ � դնեպրի աջ ապ և ձախ ապ ներողություն և պաստացի դնեպրն են վերացում սահմանի ռազմաճակատային գծի։ Սա ինչու է տեղի ունենում, ինչ-որ խոշոր գործարք է թե ոչ, ստիպված են անել, պարզապես անզոր են, խոստովանում բայդենի խողորդական սալիվանը ամիսներ շառունակ եսպես պակ շպումների մեջ է Հուսաստանի հատուկ ծարայությունների համտանգության խորդի կարտուղարի հետ և այլ են։ Եվ այսօր նաև պատրուշևը մեկնել էր թերան էլի պակ կամ ինչ-որ հարկադրված որոշում, սա կերևա ժամանակի ինթացքում, բայց մենք տեստում ենք ահա այսպիսի աշխարում ենք գտնվում հիմա, բաղը չգիտենք մեր մասով կարող են լինել նոր գործարքներ թե ոչ, մենք բոլոր կողմերի համար դիտարվում ենք ահա էս իրավիճակում, սա պետք է խոստովանել և եթե մենք առաշնորդվենք լավ կամ վատ եսպես բևեր ընտրելու տրամբանությամբ, մենք էլի գալու ենք նույն � որև է ռացյոնալ գաղափար կամ ռացյոնալ խոսակցյուն, անմիջապես արժանանում է ընդվորում երկու ծայրայեղությունների թիրախավորման և վերջ էտ ռացյոնալի ճանապարը պատվեց ռացյոնալը մերավային։ Երկվազակցան թվականի նոյեմբերի նի պաստատղթի ստորագրում ու հրադաթար նա նախադեպ շանս էին որոշ կաղաքական շորջանակների համար վերադարնալ իշխանության։ Կաղաքական մերելներն այս պարտությունից հետո հնարավորություն 
կարավարական կաբինետներ, իշխանական միջանցներ ու էլիտար կուրիսներ։ Կարծես ոմանց հենց նման պարտություններ պակասում կրկին իրենց մասին հայտնելու համար։ Նոյմբերի 10-ին արդեն մենք բոլորս հասարակ մարդիկ արտնացանք բացարձակապես այլ իրականության մեջ։ Մենք արտնացանք մի երկնում, որտեղ լղոզված էին ճշմարտության ու ստի սահմանները, չկար տարբերություն հերոսների ու դավաճանների միջև, չնջված էին արժանավորների ու անարժանների միջև տարիներ բարձրացված պատնեշները, որոնք պիտի որոշակի պաշտպան էին մի ուսներին մեկերից։ Իշանությունները ծաներ հարվածից հետո կարծես ուշքի է կան, որոշեցին իրենց պարտված չէ համարայլ ու հակազդել մեղադրանքներին դիման ալալիքին ու սկսվեց կաղաքական կաղոսը։ Բայց ամեն ինչանել � Վարկանի շտեպ է տահագին ենքել էր, բայց կոճանի հակարայիտինգը դրջ չեր հասել, կոճանի հակարայիտինգին դրջ չեր հասել, հետ ապես այո, ամենային հավանականությամբ, Վաշենյանի իշխանությունում իշխանական հարցումներեց � մեր խորդանական հնդիմության գործ ընկերները ընդունեն առաջարկը, մենք կունենանք արտայրդ խորդանական ընդրություններ համաձայնեցված ժամկետները։ Ինչպես եվ ես առաջարկել է 2021 թվականի ընթացքում։ Հարցա � որոնք դիտարգվեն ի հեջուկը սի տրամաբանության մեջ, մեջ բերվեց սամահադրության առաջաբանը, նախաբանը, հարցերից մեկում, որ մենք ընդրություններ դիտում ենք որպես հարային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց։ Եվ Արդայերդ ընտրությունների անսկացման որոշում հեկայացնելուց հետո Հայաստանում մեկնարկեց աննախադեպ աժիոտաշ, ամեն մի շենքի նկուղում մի կուսակցություն էր բացվում, ամեն մի թաղային հարուստ մի միավոր կաղաքական � Հիմնական պայքարը ընթանալու էր պաշինյանի ու իր հիմնական անդիմախոսի, Հոբերդ Քոչայանի մինչը։ Մնացածը անկերս լինենք եկել էին մասնակցելու ունդրություններին, այդ երկու բևերների բախման արդյունքում մնաց կնդրական տեղամասեր և մեր թանշեր մանդատը, պոխարի եք, պոխվատի մանդատով, եվ դուք կտոսնեք կաղաքական զենգոտանով, եվ դուք կտոսնեք կաղաքական զենգոտանով, եվ դուք կտոսնեք կադրային ճարդու Ես իշեսնեմ, որ այս ուրախ կարոզարշավից ընդամենը 6-7 ամիս առաջ էր ավարդվել աղետալի ու արյունալի պատերազմը։ Ու խոսկային մասին չէ, ընտրություններ է կարևոր են, թե ոչ, դրանք կաներք բա ամենակարևոր Իսկ բնացալ բոլոր նոր ձևավորված նախնդրական կուսակցություններն ու դաշինքտենը պարզապես նպատակ ունեին աջակցել կամ խոչնդոտել այս երկու բևերներից որև է մեկին։ Սավալին այն է, որ հենց այդ ընթացքում է Հայաստանի Հանապետության ինք նիշխան տարասներ ու հետս հետ է հետագայում դանդախ սողալով սկսեցին առաջանալ։ Այդ որերին դեր հույս կար, որ հապն արձագանքելու է, կանի որ բանը չեր վերաբերվում արդեն արցախին, այլ ուղիղ 
Հաջորդ ուղությունը, որով ադրբեջանի գործողությունները հստակ վարկաբեկման և կայքայիջ միտում ունեն, հավակական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն է։ Ադրբեջանի զինված ուժերը ոչ մեն շահունակում Հայլև շահունակաբար սադրիչ գործողություններ են ձերնարկում, սրանով փորձելու վարկաբեկել հավակական անվտանգության պայմանագրի համակարգ։ Ինչև է, կանի դր երևանում Հայաստանում ար հասարակ ընդանում էի նախնդրական ինդրիգների։ Հարյուրավոր բաներների, արտակին գովազդի, եթերային գովազդի, ոնլային գովազդի, տո ամեն տեսակ գովազդի վրա բացի սահմանային ամրաշինական աշխատանքների ու կահավորման գովազդը։ Այդքան գումար, որքան նետվեց աղպամ հազարե որդ թականի վրա։ Հիմա արդեն կարելի է ենթադրել, որ արդահերդ խորորդանական ընտրությունները մեր վզին պատատված մի բան էր, որ ինը պատակնեն ամբող չասարակությանը շեղել որ հասական խնդիրներից։ Ենթադրեն� կաբինետներիս դուր շեր գալիս, որ կարոզար շավ կազմակերպեր ընտրություններ նախապատրաստեր և այլը։ Շամանակ ու ջանք միջոսներ ու կարողություններ, որոնք ուղված էին ոչ թե Հայաստանի պաշտպան ունակության � Նրանց արդյունքում չձևավորվեց նորմալ անդիմություն, իսկ իշխանություն էլ խոշոր հաշվով վնարավորություն ստացավ անխոչ ընդոտ շարունակել այն նույն կաղաքականություն ու աշխատավ ոչը, որով որդե գրվել էր մինչև պատերազմը Երկու տարին ինչ է բավարար չեր, սահմանագիցը մի քանի շերտ բետոնով ու գաբյոններով լծնելու համար։ Երևանում ամեն որ մի նորակարույց են հազնում բնակիշնել ին։ Այդ մի նորակարույցի վրա ծախսված բետոնը բավարար տարինակնայն է, որ մեր երկրի ներկահակական ամբողջ թրահանբանությունը ձևավորվում է մի միանց խանգարելու ոչ թե ոգնելու սկզբունքով։ Իս եթե բոլորը բոլորին խանգարում են, խանգարվում է ամբողջ պետությունը Ինչու կենտրոնը չի ինկալում սահմանը, որն է պատճարը, որ կաղաքում սահման չկա, գուծ է մեզանի շատերը չենք հաշել այն ծանությունը, որ ամեն որ կաշում է հայ զին, որը հակարակ դեպքում դժվար թե մենք նման կերպ վերաբերվ
Այսպես տաղավորում եք ազատազեն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արցախյան 44 Սորյան պատերազմի մասնակից իշխան Գևորկյանը, Պան Գևորկյան, շնորհակալ եմ ու ժամանակ գտակ եկակ։ Մենք այսօր դժվար է առհասարական փոփել 44 Սորյան պատերազմը, որով է կերպ, որով հետև մենք դեռ անհետ կորած տղերք ունենք եւ ունենք գերիներ, մեր անհետ կորածների աջուները դեռ հողին չեն կազնել, հետո ապես խնդիրը դեռ ամբողջությամբ լուծ պատ չէ եւ չեն կարող ասել, որ հրադադար կա, քանի դեռ տղերքը չեն գտնվել, քանի դեռ թշնամին հարցակվում է, պատերազմ պարզապես թե շփազայից անցել է ծողացող պատերազմի սկզբունքին եւ ոչինչ ըստեղության չի ավարտվել։ Դուք շատ հաճախ եք գնում ձեր մարտական ընկերների հետ, զինակից ընկերների հետ առաջնագից, շատ հետաքրքիր է մշտապես եղել եւ հասարակությանն է հետաքրքրել, որտեղ ամենասկզբում նոեմբերի 9-ից հետո տպավորություն կար, որ ազգային բանակի զինվորների ոգին կոտրվել է այդ հարցության ստորագրումից հետո, որ տղերքը թեվաթափ են եղել, իսկ եթե բանակի ազգային բանակի զինվորը թեվաթափ է լինում, կարելի է համարել, որ այդ բանակը չկա։ Մինչ դեռ շատերը, ովքեր գինացել են սահման, գիտեն, որ այդպես չէ, եւ տղերքը մինչև այս օրել փայլող եւ ոսկլտացող աչքերով սпасում են վրեժի պահին ինչ ինչպես է տղերքի տրամադր տրամադրությունը եւ տրամադրվածությունը այդ առումով արդյոք կոտրվածություն տեսել ենք մեջ։ Մերսի հրավերի համար ճիշտ է որ ասեմ ես էլ ընկերներս էլ գնում ենք այն ժամանակ սահման եւ որ պետությունը դրա կարիքն է տեսնում նույն ջերմուկի դեպքերում էլ մենք հենց առաջի օրը առաջարկել ենք մեր կարողությունները երբ ասել են այդ ժամանակին կնասի դա առանձին քննարկելու հարցա թե ինչի մենք առաջի օրը չհասանք, բայց այն վիճակը, որ ես իմ պիկապը նստեմ հասնեմ սահման, ես դրա հետ կողմ չեմ։ Որ հասնենք այդ կետին, ուրեմն ամեն ինչ փլվել է, այլի։ Մեր բանակը, մեր հայ տղեկը, ասենք իրանք աշխարի մասշտաբով օրինակ բերելու մարդիկ են, որովհետև այն վիճակը ոնց որ հիմա կա, թե քուս եւ ոնց որ էլի դիրքեր կորցրած ու հերտված, բայց այն գիծը, որ նորա գծվե, բազում հայորդիների հերոսության արդյունքում է գծվել շատ դեպքերում այդ հերոսությունը ոնց որ իրանց վերջին ակտ նա կյանքի եղել բայց շատերի դեպքում է այդ տղեկը կան ապրում են բայց ցավով գուզեի նշել որ ասենք օրինակ ապրիլյանի օրինակով լայն հանրությունը չի ճանաչում ոչ ողջ ոչ զոհված հերոսներին չնայած այս դեպքերին ավելի շատ մարդ են կորցրել քան թե այն ժամանակի ինք կորցրել դա շատ ուժեղ խնդիր է որ մարտիկ չգիտեն եղել է հերոսական դրվագներ ես ներսից գիտեմ էլի որ ասենք թե գրքերում պետքա գրվի թե դրա մասին կինոներ նկարվի բայց սենս լրի ուրիշ կերպ է հիմա ու դա հարցեր է իմ մոտ առաջացնում ինչ վերաբերվում է սահման գնալուն շատ մենք ավելի ուժեղ կլինենք որ ինչ որ սարացումից հետո շատ ավելի շատ հայորդիներ պատրաստ լինեն գնան պատրաստ ոչ թե ես պատրաստ եմ գալ այլ պատրաստված ու պատրաստ որովհետև դրանք լրիվ տարբեր բաներ են եթե նայեն 44 Սորյա պատերազմին մարդու պակաս մենք չենք ունեցել այսինքն զին կոմիսարիատները կարևորացել են հավաքել այնքան մարդ որքան որ անհրաժեշտ է այդ մարդիկ գնացել են հետո խառը ճակատագրի են արժանացել կրվից հետ գալուց ես բոլորին ատում եի հետ եկածներին հետո հասկացա որ այդ մարդը իր բարի կամքի դրսևորում ասեմ հերոսական քայլ ասեմ որովհետև ոչ մի բան չի իմանալով գնալ ասել ես պատրաստ եմ կրվել այդի արդեն հերոսությունը հետո այդ մարդիկը հայտնվելով ինչ որ սիտուացիայի մեջ պետքա փախչեն ոնց որ հիմա աստերոիդ կա մենք ես ու դուք դրան պատրաստ չենք շատ նորմալա որ կփախնենք այս որ հավատացեք պատրաստվենք աստերոիդի գալուն լրի ուրիշ ձև կվարվենք ու այդ խնդիրն է որ հենց մենք էլ ազատազեն ենք հիմնելով դրել ենք մեր առաջ որ մաքսիմում շատ հայ պատրաստ ու պատրաստված լինի մեկը հոգեպես նա մեկը գիտելիքով է էլի մենք արդեն ասենք համեմատած 44 Սորյայի հետ մի քանի անգամ ավելի ուժեղ ենք հիմա թե զինվածությամբ թե մարզվածությամբ ու դա է ազատազենի մասին է հա խնդիրը որ է բանակին վերա ազգային բանակին իշխանության ընդդիմության հարցերից մենք կարող ենք ողջ եթերը այսօր ձերեց բաղացնենք բայց ես տաղավարը պակաս չունի այդ քննարկումներով մարդկանցից ես գուզեի խոսել հենց անհատից շատ լավ ինձ մշտապես մի հարց է հետաքրքրել 44 Սուրիայից հետո մի բում կար 
որ կաղաքացույն են մեծ մասը աղջիքները, շատ աղջիքներ պատրաստ էին գնալ, պատրաստույսուն � Արդյոք ես երկու տարիների ինթացքում մարդկանց կանակը նվազել է, թե ավելացել է, այսինքեն մարդիկ հիմա իրենց ակտիվ վազա պատերազմի բացակայության դեպքում ավելի անվտանք են զգում և կարիքը չեն զգում, թե � մենք կյանքի գնով ստեղցում ենք առաջի մեծ մարզովելու տեղը, ոնց որ մեզ չեն ոգնում, բայս չեն է խանգարում ու շուտով ամենիշ տեղը կնգնի, այդ իրանց հարթակա հազարավոր մարդի կտեղով անցել են միայն ժերմուկի � Բայց միատ ծավ կա, որ մենակ լավ մասը պետք է չխոսանք, կիշեք ժամանակին կար բան, այս բակետ չալանջ, որ սարուց էին լսնում դլխներին, ծոր մոդայով գալի, մոդայով գնում էր, իմա գիտեք ոնց ասարացումները, ոնց Հանես ծավոտ ադա, որով հետև այդ պուլում, մարդիկ կային, որ այդ պուլում մեր այդ պարկերի մոտ նկարվելուս նույն հոգեկան ապրումներն էին ունենում, ինչ-որ դիրկ պահողը, այդ դրանիս չը բարձած � մեր աշխատելու ոլորդներ, որ այդ նկարվողից տանանք մեր մարդական ընկերը, որտը մի նկարվող է շատ էրս ենք եք է ժամանակին էլի, ոչ մեկ ես են ակունքներից բանակի կանգնաշ չի ու ոնց որ կանդելով գալիս է էլի, մի կետիս մեր մոտ էլ է ծարդոնք է եղելա, խելքի ենք եք է ու ոնց որ մեր կյանքի մի մեծ հատվածը նվիրել ենք սրան։ Հիմա ոնց որ ասենք այսօր ավելի քիչ հատեմպը կանցտե մի ամիս առաջ։ Այդ բայս նորմալ է էլի բոլոր հասարակությունք։ Ազատազենը հայտարում է, ազատազենը ազատազենը իպես բազմատ հիվ այլ կարույցներ, որոնք պարկ հասո շատ են, թողնենանք շատ լինը։ Մյուս կողմինց հարց է առաջանում, ինչու պիտի էդ կարույցները շատ լինը, եթե � աշխարազորի մասին ենք խոսում, տարասկային պաշտպանական ջոգատների մասին ենք խոսում, մեխանիզների մասին ենք խոսում, ինչու դրանով պիտի զբաղվի ազատազեն է, ինչու էդ պարտապարտավորվածությունը և պատասխանատվություն Հազմական գերատեշությունը վերցրեց գիլուրա։ Արդյոք դուք ունեցել եք շանս են առավորություն պետական գերատեշության հետ չպումներում, առաջարկելու ձեր մասնագիտական ծարայությունները, պատ գուծ է պատրաստակա� Եվ պաշտպանական դիրկում կրայքել սովորել է, կամ խրամատում կանգնած պաշտպանություն իրականասնում։ Նայք ասեմ, պաշտպանության նախարության ծրագիրը շատ կովելի ավորանումա, կա տեղ միատ հետաքրքիր մաս, որ լրատվա� դժվար թե ունենար են սիստեմը, ինչ-որ ունի, կամ երեսուն տարեկան էլի։ Եվ մենք հենց նոր երի տասար դիերկիր ենք, մի ձև երկիրը պետքա կարուցվի։ Ու եթե ոչ մեկ հրածկարան չեր կարուցելու մեր 
ու մենք փորձեցին կառուցել առաջին մեծ քաղաքացիական հրաձգարանը տարբեր խնդիրներ երկրում ես ինչ թրշկանի ջրվեժից բռնած ինչ որ մեծ հարցերով վերջացած ինչ որ մի քաղաքացի կամ իրենց խում որոշելը ինչպես անենք խնդիրը չլինի սկսել են լուծելով գնալ առաջ ու լուծվել Հիմա մենք կարող ենք ինչ որ թև դառնալ, որը կգար ձեր մոտ կբողոքեր, որ հրաձգարաններ չկան։ Թե չէ, պետք չի բողոքեր։ Բայց մենք դարձանք այդ հրաձգարան ստեղծող թևը։ Հավատացե կտեղ 100 տեսակի ռիսկ էր կար։ Շատ շատ բազում։ Ասենք մենք հիմա զինված ընկերների միություն ենք, բոլորը գիտեմ, որ մենք ոնց որ քաղաքականապես չես կուսակցականապես չես օգինք մեզ պահում։ մեր հետ գալիս են թե շատ ռադիկալ են կողմի մարտիկ թե շատ ռադիկալ էս կողմի մարտիկ իրանց հայացքները կուսակցական թողում են ընդ սահման ունեն կելի դա արպասով ոտեղ գալի մարզում են որ պիտի թողնեն դի նշեին այդ ընթացքի մեջ ամ յոր կլինի էլի վերանացի ասում են կելի ու տեղ ենք ստեղծել որ համը տեղ կարում են իրանք իրար այդ շփվեն առանց հայո ելու կամ բան համ կարում են իրար այդ մարզվեն համել այդ մի խնդրի լուծումը մեր վրա ենք վերսը որ ուսումնասիրենք պատմությունը համապարփակ պաշտպանություն ունեցող երկրների դասես կլիկով չի արվել էլի ինչ որ անատներ ուղելով եկել են հիմա կարող է մեր գործ ընթացերը լայնանա մենք մի ուրիշ հարցը կպնենք սկսենք ուղելը դրա հիմա ոնց որ այսքան աուժներս ուղելով գալիս ենք մենք ունենք միսիա այդ միսիային ողջ երկրում զենքի մշակույթ բերելնա կարակելը նորմալ դարձնել նա դրանից դուրս լիքը ուրիշ բաներել են կանոն ուղակի հայտնի չկարանք մի բան էլ ավելացնենք մի բան էլ ավելացնենք այդ ճանապարհա որ պետք է արվի լավ է այնա որ մեզ չեն խանգարում մեզ լսում են լայն այդ օրենքում էլ տարբեր կետեր մեր առաջարկած կետերից է բայց վատ կողմեր է կան ասենք նույն այդ օրենքին զուգահեռ իշխանական մյուս թևը թանկացնում է նարկոի փսիխոի գները հասարակ քաղաքաց ինչի հասկանում ես հիմա մեզ լավուց ունեն անում թե վատություն այդ նույն հողի հարցը մյուս հարցերը կամ պետականապես կարար կազմակերպել հրաձգարաններ որով հետև նույն այդ աղջիկները որ գնացել են 1200 օրոքի մարզվել են ընդհանրենք մի շապատ հետո էլ են ուզում մարզվեն իրանց մոտել այդ լուսավորություն է կա որ ես պետքա երկիրը պաշտպանեմ ոտե տղաներ եք այն ուրդեղ պետքա գնան մարզվեն այդ հարցը պետություն ունի այդ հրաձգարանները չունի պետություն պետություն ունի բանակին քիչ հրաձգարաններ որոնք բանակի դրանց մասին մեկ մեկ բոնուս բացվում են քաղաքացիների պետությունը այն է դժվար վիճակում է որ քաղաքացինով որ զենք է առնում որը մի կիլոմետր խփում է տեղ չունի դա կիրառելու կերկնում եմ հայաստանի միության պաշտպանության նախարարություն հայաստանի միության զինված ուժերը ունեն հրաձգարաններ որոնք կարող են բացվել քաղաքացիների համար ինչ ինչ լիցենզիաների կամ չի գիտեմ անդամա վճարների անգամ միջոցով բայց դրանք կան դրանք պատրաստի են դրանք գոյություն ունեն որն է պատճառավոր պետություն դա ինչի տարի որ նայենք հիմա առաջին քայլը արվել է կարող է ոնց որ չէ փնովենք իրանց լավ քայլերով շարունակ են ինչև էս այդ առաջին քայլը չկար չէ ինչև չփնովենք ավելի լավը չի լինի ես ձեզ փաստացի այդ քայլը արվել է քայլերը պետք է շարունակական լինեն օգնելով այ իրար լրացնելով ահա որոշ դեպքում փնովելով էլա բայց դա կարևոր է այն քաղաքացին որը ինքնուրույն է ուզում պատրաստ ու պատրաստված դառնա գոնե պետք է շանս ունենա եթե կիշեք 44 օրիայի ժամանակ ոնց որ վարչապետի կողմից ասվելա որ կասկա բրոնիկ ճարեք ճոկատներ կազմեք եկ եկ այդի ցավով եմ նշում բայց այսօր դրանից շատ վերև չենք բարձացել մենք ու եթե գոնե վիճակը տենց է գոնե ես պետք է շանս ունենամ իմ նմաններին գտնեմ հետները մարզվեմ առանց հանցագործություն կամ խախտում անելու հիմա մենք հլե այդ խնդիրն ենք լուծում ճիշտ է կան ավելի մեծ խնդիրներ կարող է լուծելով գանք տենց է չհասնենք մենք այդ խնդիրները պատկերացնում ենք բայց էլի եմ ասում այդ խնդիրները ձեր հետ ցնե ուրիշ մարտիկ են կննարկում Ես ուզում եմ ամեն հայ անատի գաղափարին կպնեմ, որ արի դու դարձի պատրաստ ու պատրաստված, հետո իրար հետ կտեսնենք մյուս խնդիրները ոնց ենք լուծում։ Կամ զուգահեռ քո լուծելի խնդիրներին դա էլ արա։ Ես մասնագիտությամբ ծրագրավորող եմ, ասենք շատ լավ աստացվում իմ մոտ, հիմա աշխատում եմ Ուկրաինայի վրա։ Ես այս իմ գործը լավ անում եմ, մի քաղաքագետ իր գործն է լավ անում, մի բժիշկ իր, բայց ես բոլորը կարան գան ըստեղ ուժեղանան ու երբ որ մենք ունենանք այն քանակի պատրաստ ու պատրաստված հայ, 
թե մեր այդ օրով կլնի ղեկավարը ավելի վստակ խոսաու դուխով, թե այդ ընդշնամին հաշվի կնստի, որ սրանք շվեց հայրայիպես 100-200 ազարով ոտի ենք անգում, սրանք ունեն ասենք 1200 դիպուկահար կաղաքացի, որոնք իրարետ մրծում Այո գալիս է պահ, որ ճնշումը ոչ թե վերևից ներքև է գալիս, այլ ներքևից վերև, մինչև այդ ճնշումը չէ գոյանա և պետությունը չէ հասկանա, որ կաղաքացին պահանջում է տարասկային պաշպանության նույն դիտակետից եթե դիտենք, վերջերս որոշում կայացվեց, որ երամսյա հավակները շատ ծան են նստում շատ կաղաքացիների վրա և կարիկկա է երամսյաները դարսնել 25 որյագուծ է, կամ մեկ ամսյա, 25 Որոշները դրան ընդիմացան, ասեցին, որ չի կարող մարդեն էր դաշնակվել 25 որվա ժամկետում, չի կարող գնալ պոստ պահել եվ այլ են, միր դրկային նաև մասնագետներ, որոնք ասում էին մենք մեկ շապխատվանթասկում կարող խնամատում։ Հիմա ձեր դիտարկման, մենք չենք խոսում կաղաքական կոնպոնենք, մորանանք բոլոր կաղաքական կուսարցական կոնպոնենտները մենք կաղաքացի ենք, ունենք պետություն, մենք մեր պետության նկատման պինչ պահանջում ուզենային կանել, ուղակի մենք ունենք մենակ մեր լծակները, պետություն ունի պետական լծակները։ Իմ երեկ տարեկան աղջիկը կա որ բաներ չի ուզում, ասենք եվ որ հացի ժամնա չի ուզում ութի, եվ որ կնելու ժամնա չի ուզում կնի ժողովուրդն է, ոնցոր պետությունը, իշխանությունները անվանենք ժողովուրդի հայրնա, պետքա որոշի, որպիսի բոլորիս լավ լինի, դուք առավոթյան պետքա մարզան կանեք, ու պետության հենց առավելությունը ն առաջին իրանք պարտ չեն մնային տասուտ տարեկաններին, որոնց կյանքերի հաշվին ես որ ես շանս եմ ունեցը գամ ձեր էտ խոսալում։ Ես որ ժերմուկում է ես վերջերս, իմ հոգում էտ պարտքն էի պագում, որ էտ տղաների Հիմա կգնան մարդիկ, երկու շապատ, ոնց որ իրանք է լինանց բաժինը կտան, արդենք ստացվի մի կիչ ես եմ վջար է բոլորի սապրելու համար, մի կիչ դուք, ու եթե դա լրատվական միջոցներով, տարբեր բիջոցներով դարնեն Եվ որ դա ոնց որս ենց համապարպակ կերպով, այսինքն մեջայով, պետական բիրտ ուժով միսով կազմակերպի, այդ մարդկանց է չիշտ անեն սամանգան, կարել է ասենք մի տարում երեկ հավուր հազար հոգի մարդ ունենալ, ովոր է տամեն ինչով անցել է, հա, դա տնտեսությանը գկպնի, որտև այդ մարդիկ... Բեց մենք մի լարդից ավել բյուջյան ունենք այլվս բանակի համար և պաշպանական Իսա հոքե բանական մակարդակի վրա չեք տեսնում, գուծ է մարդիկ իրապես դարձել են մի միաս նկատման պանտարբեր այդը պատճարը, որ լավ դե հավուր հոքի ավել, հավուր հոքի պակաս ինչ տարբերություն։ Նոր էլի ուրիշ գործիքներ է կան, որ մեզ շեղում են, իրարից հերվացնում են, ես իմ մենք հարևաններով էլ իրար տուն չենք հավակվում, բայց դրան դեմ պայքարելու գործիքներ է կա։ Հորինակ, ինտերնետ անջատ։ Նույն � Մենք տեպ մենք ես նաև ոմայից էլ եմ, հարուր 60 հոքով գնացել էինք 
ասենք կիլոմետրանոց մի քանի կիլոմետրանոց գիծը վերցրել ենք կահավորել հանձնել ենք բանակին հետ ենք եկի 10 քանի օր այդտեղ սիտուացիա եղե որ մարտի մեջ ենք մտե ոնց որ եւ որ իրանք ավելի արագ իրանց դիրքերը կառուցեցին բրծան ինչի ինձ միատնտիր զինվորական հուշել էր անցան մեզ խանգարելուն մեր տրակտորիստի կյանքը փրկելու համար ղոսա <gülüyor> 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 մի քիչել առաջ տված ու ամրապնդած հանձնել ենք պետությանը բայց որ մենք կլինենք 1600 կամ 16000 շատ ավելի ուրիշ կլներ իսկ 160000 կամ 200000 թվից հետո ուղակի դա չի լինի ոնց որ հիմա երբ որ մեկը գալիս է մեր հրաձգարան խոլիգանություն չի անում որտե բոլորը զինված են ու գիրթ են երբ որ սենս երկիրը դառնա ազատ ազեն ուրիշ երկիրները չեն գալու խոլիգանություն այդ մշակույթ է որ ամբողջությամբ համաձայն են պիտի կոշտ արշավներով տեղեկատվական ներ դրվի հասարակությունը։ Դե մենք մեր բոլոր լճակները կիրառում ենք։ Մեր լավ մեն է, որ ոնց որ ճիշտ է, ես այդ կառույցի ոնց որ նախագահն եմ, բայց մենք ասենք տասնյակ գլուխներ ունենք։ Ու ես ասենք ջերմուկում էի, հրաձգանը էլ ավելի լավ է, ոնց որ իր գործառույթները կատարե։ Մեզ ոնց որ մի գլուխ չունի, որ այդ գլուխը մի օր շեղվի, մի բան հետ կլնի կառույցի։ կեսնե չլնի մեր ոնց ակտիվ գործի մեջ դիրքերը մլնի այն մյուս կեսը նույն տեմպով շարունակելու է ու մենք քարոզենք ազատազենականություն այսինքն մարդ որը դառնա ազատազեն պատրաստ լինի ու պատրաստված լինի իր զենքով երկիրը պաշտպանել Ո՞նք Եվջան տարինակ են է որ եւ Հայաստանում եւ Սփյուրքում շատ ու շատ նման խմբեր կան շրջանակներ կան մեկը տեխնոլոգիական մասով է նույն թիմը հավաքել աշխատում է այս կամ այն բանի շուրջ մեկը ռազմական տեսանկյունից մեկը տնտեսական տեսանկյունից ֆոնդ է բացելու այնքան թափանցի կետ ֆոնդը պահում քեզ տուն որ մարդկանց պետք է բերել մեր ֆինանսների եւ էկոնոմիկային նախարարությունը ասել ղեկավարեք ամբողջ խնդիր են է որ բոլորի հետ չփվելիս ֆանտաստիկ զգացողություններ ունես բայց դրանց կապող ընդամենը մի բանը պետք մի օղակ հիմա մենք ունենք ուղղային կենտրոններ տարբեր բնագավառներում եւ ոլորտներում բայց կապող գաղափար չկա ազգային նպատակներ ինքն տեսեք 88-ին հայաստանի ազգային նպատակներ անկախանալ եւ միասնել արցախը հայաստանին չէ այսինքն նոր մեծ զոր պետություն 40000 քառակուսի կիլոմետր օրինակ բայց 94-ի հերադաթարից հետո բոլորը հանգստացան հաղթանակը կար արցախը մերն էր ֆիքսված չէր ոչ ինչ բայց գերագույն պետական պետականությանը վերաբերող գաղափար ու նպատակ այլևս չկար մեզ էլ չասեցին ես տանը որ մտել են կապրելու կամ ես տունը մերն էր ի վերջո սեփականության վկայականով մերը դարձավ հիմա ես տանը ինչպես պիտի ապրենք հիմա այդ սահմանումը պետությունը չի որ պիտի տա որ ազատազենը միանա են լավ թափանցիկ ֆոնդին այդ թափանցիկ ֆոնդը միանա են տեխնոլոգիական ուղեղային կենտրոնին այն կենտրոնը միանորինակ էս ֆինանսական լավ կենտրոնին ինչ որ մեկը պիտի համակարգի չէ դա շատ լավ կլներ որ ինչ որ մեկը համակարգ է բայց եթե այդ համակարգումը չկա կամ թերիա չի նշանակում որ ամեն ինչ վերջացածա իհարկե նա մասին խոսքը չի մեր պատմությունը որ նա է 100 ամյակներով նույնիսկ պետություն չենք ունեցել դժվար օրեր ենք ունեցել ոնց որ մարդու կյանքը տենց էր պետության կյանքը տենց վայրի վերումներում մի կողմից է դա լավ է ասեմ ձեզ որովհետև մոնոտոն պետությունները ավելի հեշտ են կործանվում քան թե մերպես սենս պատմություններով անստող պետությունները ազգեր կան որ թշնամի ունեն իրենց թշնամի են հնարում որ դրա շուտ շուրջ կոնսոլիդացվեն մենք բավականին լավ վիճակում ենք ես այսօր շանս ունեմ մարզվելու ձեզ մարզելու ձեր տաղավար գալու ինձ այսօրվա մի ավել ասած բառի համար ինչ որ ենք ավեդեները չենք հնելու մենք դեր լիքը ինքն իշխանական տարեր ունենք ու դրանք ճիշտ կիրառելով ամեն ինչի կարող ենք հասնել ես կարամ իմ օրինակով ասեմ ասեմ եղել է տարի որ երեք անգամ աճ եմ գրանցել մեխանիզմ կա որ պետությունն էլ դա կարա անի մենք այդ մեխանիզմին կարամ գնանք ուղակի ամենը կարևորը նախ մեր տեղից միատ վիճակը ճանաչենք այսինքն 
դուք լրագրող եք, ես ես մարդն եմ, մեր կետում ինչ կարող ենք անել, ավելի լենչը բրնսնենք, երազենք էտ կետը ու տենց է չէ հասնենք, այվ որ միլոն ունեն այս ենս կանեի, չէ, կայլ, կայլ գանք էտ միլոնին ու անենք, իսկ են ձեր ասացով, որ այդ ամենին միացնել ապետք, եթե չու միացնեն է, մասմաս մարդիկ մի անում են, որինակ մենք ստեղծել ենք տեղ, որ տեղ գալիս են դրոններն եմ Կալիս են թրծնում են, հետո իշնում իրարը չվում են, տենում են, որ նույն հայերից ենք մենք էլ, ուղակ իրանք մի կիչ ավելի տեխնոլոգիական են, մենք մի կիչ ավելի բժիշկ ենք որինակ, կամ հա։ Ես ենել, ենել արել եմ, ու � մենք ոնցոր ձգտում ունենք մենակ կրակել սովորասնել, որտև տասից ավել ոմ այպես կարույց կա, բայց այդ տասնել լավ հրածկանան չունեն, ունեն կրակել ու տեղեր լավը չի, ասենք թղթերը վերջասնելուց հետո կարա � խնդիրներից խոսալու փոխարեն մտացենք ինչ կարանք անենք, հարցենք տալի ես ինչ կարանք անեն։ Իզնից ուսկսում ենք ճանապարին ընենց լավ մարդիկ են հետըտ մի անում ունենց առագանում ատեմպը, որ կարող ենք այն Ես եվ ես դրան հավատում են, ու այդ լավատեսությունը, եթե մեր, այդ եթե լավատեսությունը մեր մեջ իսկ որջի, ու կատարալ հուսալակություն լինի, այդ ժամանակ կարող ենք մեր պետականույություն և ինքնիշխանույություն ինչ Ես անչապ շտորակալ եմ պանգ գիորկյան որ ժամանակ գտակ եկակ հույս ունեմ դեր հենարավորություն ունենալ ենք այս թեմաների շուր տաղավանում զրուցել, մեր հեռուստադիտահուներին էլ հիշեսնեն, որ տաղավանում գիո
Իսկ ամենավերջում հիշեցնեմ եւ ես մեկ անգամ որ այսօր հերախոսակի չարաջ հերախոսազրույց են ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը նրանք ներկել են շատ շուտով նոեմբերի վերջում հապգագաթաժողովը որ պետք է անցկացվի Հայաստան ու ուշակի տեխնիկական հարցեր են կննարկվել հիշեցնեմ որ դրանք ծառաջ են Լուկաշենկոն էր նույն հարցերը կննարկել Պուտինի հետ երևի երկու ընկեր ամփոփել են եւ որոշել են զանգահարել նախագահող երկրի ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանին իսկ այդ ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը բայց այժմ տաղավարը փոխանցելու եմ եթերը փոխանցելու եմ ինքն գործ ընկեր Սագոարյանին շատ կարևոր զրույց ունի կապե հաստատելու ամերիկայի միացյալ նահանգներ Սագո շնորհակալ եմ անչափ որ այս ժամին տաղավարում ես ինչ ինչ զրույց է սпасվում երկու բարով ինչով իմ հեռանալը Հայո Դավիդ այսօր կարևոր օրեր միացյալ նահանգներու մեջ եւ գսпасվի նախնական արդյունքներ սակայն հստակ է որ ինչ որ հայկական լրահոսի մեջ նկատեցի այդպես չէ ոչ մեկ գոհ մյուսին ճախճախելու պատգերին մեջ է խոս կսհատկապես ներկայացիչներու դան կոնգրեսի բարակային է վերջին դվյալները սկսեմ որ հարաբեդականները ունին արդեն 221 ատոր իսկ դեմոկրատները 214 ատոր ընտանորդի 435 ինքը բայց կսեմ նախնական են դվյալները ուշակրավ երկու փաստ պիտի առաջ փերեմ նախ այն որ նախակահ բայդենի գողմը հնչեցված գոչը որ այս ջագադակրական են այս ընդրությունները շարժած է ամբողջ դեմոկրատական եւ պրո դեմոկրատական շրջանակները որոնք ցևո մթնփիր են դուրս գալով կացած եւ կվերարգած են գխոսվի նաեւ քիչ հետ կասմասին ավելի մարամասն գզրուցեմ հյուրիս մասին գխոսվի նաեւ ուկրանացի կամ ուկրանական ցակում ունեցող կվերարգություն կվերարգության ինչ որ աստեցի գության մասին բայց վստահ եմ ամեն բարակայ ըստ նույնիսկ եթե հանրապետականները կարողանան դիրանալ կոնգրեսին այդ չի նշանակել որ իրաբես թախծոտ օրեր պիտի իլան նախակահ բայդենի համար շատ երկար process կամ ինչև անոնք հասնին իրենց մուրազին որն է բաջել կամ իշխանազրկել այս նախակահ ամեն նաև կարևոր է նշել որ արդակին քաղաքականության արումով ուկրաինի հարավային գովգաս ես չեմ նախադեսեր որ միացյալ նահանգները պեգումնային փոփոխություն առաջբեր է իր արդակին քաղաքականության մեջ ամեն ինչ թեր արչևում է ինչպես կսենք եւ այս այս բահուն ես գապված եմ Վաշինգտոն պիտի զրուցեմ ուրեմն հայթադի հանձնախումբի մամուլի քարդուղար Եղիսաբեթ Ջուլջյանին հետ Եթերը ձեզ Սարգիս Արայժը Բարիերեգո Բարիերեգո դիգին Ջուլջյան գիտեմ որ բավական դա անչեցից ես մինչև դեղ հասակ շնորհակալ եմ այս հրավերին ընդառաջելու համար գիտեմ որ լարված օր էր ծեզի համար քիչ հետ կսենք ինչու տրական օր են լարված օր էր սակայն սկսինք վերջին դվյալներեն ինչ մտնոլորդ գդիր է միացյալ նահանգներու մեջ Սարգիս Շադուրատ եմ այս արդյունքի համար որ ծեզենք է շատ դարևոր միջանկյալ ու վերաբերյալ ներդայից գրեցնենք որ թեր համրեն քվեները մեզ համար գարկմը դարաձաշրջանների մեջ բայց կամաց կամաց կհսկանա առնվազն հայ քաղաքի հասնախումբի եւ ամեն հայ քաղաքի առաջնահերթություններու գծով արդեն հստակացած է երեք կարևոր հաղթանակներ տեսածենք այս միջանկյալ ընդդրությունների ընթացքին առաջինը ամենին կարևորը որտեղ ունի վենիա նահանգի մեջ իրենց ձեր ծրագրի ընդապայքանի գծով դոկտոր մեհմեդ ազը որ թուրքիո հավատակ է որ մոտ բարեգամ է թուրքիո փռնաբեդ էրդողանի եւ որ գմերջի հայական ցեղասրանությունը ինքը բարդվեցա երեգիրի գուն բարդվեցավ եւ հոն դարևոր ձեր խաղցան ամերիկա հայ քաղութը դարևոր ձեր խաղցավ ամերիկայի հայ քաղութը եւ մեկ կարծեմ եթե 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 չի սխալիմ եթե չի սխալիմ նաեւ այնտեղ դուք հայերդ համայնքի հայերը նաեւ ташին կազմած էին քյուրդերու հետ այդ մեկ աշ կորձեց ըստ երևույթին այդ մասին ինչ կսեք շատ շիրակ է սարքին իրականության մեջ այդ ташինքն է որ շատ կարևոր ձեր խաղցավ ժողովուրդին քվեարգողներուն տաստիարակելու թե ինչ մեծ վդանք պիտի է լալ դոկտոր արդին պերելը սենտին մեջ գիտեք մեր Սպենսիլվանիայի հայտարի հանցախմբի ադնաբերի լորիկ բարոմյանը ամեն են լավը սավ սավ դասնամյակները մենք աշխատած ենք որ հայերան ցեղասրահության մեջման հիվանդությունը հանենք սենատի մեջ են եւ ահա թե դոկտոր Ազը բիդի ետ փերեր այդ 
այդ հիվանդությունը սնակի մեջ եվ չի կնարցիտել ադիկա։ Երկոն իսկապես շատ գարևոր կորձագիցներ ունեին կույն կաղութին մեջ, կրկյա կաղութին մեջ, ասորի կաղութին մեջ, կյուր կաղութին մեջ, երկով կողի աշխարելով սելով, որ պենսիվանիային ժողովորդը եվ ընդհանրավես ամեն գյան ժողովորդավարությունը վդանքի մեջ է, եթե դակր ազիվ ես մեկը, որ շատ հստագոր են մոտ գաբերումին � Սա նաև ծույցկուտա, թե ինչկան գարևոր է պրնց կվիլը տերևս տաս մնե այս պոլորին, նաև հայության համար։ Այդ մասին խոսել է անդին ես պիտի հարց տայի սա թուրկ, թուրկազգի ներգայությությի դոքտոր Մեհմետի մասին է խոսկը առաջին անգամ Ուել գային անշուշտ անձյայի նրանց են ունիշ տեխնածիներ, լաներգա աչական տան մեջ գլխալ սենատի բարակային որոնք գրնալա թուկ ծախում ունենան։ Բայց ասիրա խոլորով ին դրապեր հարձ է, որտև իրայանության մեջ իր թուկ Եվ ոչ մի են հպատակ է, այլ երբ որ արիտ ունեցած է ինքը, որոշ է դու թե որ պանագին մեջ բուծ զարա է, ամերիկյան պանագին մեջ, թե թուրկյո պանագին մեջ, ինքը որոշած է թուրկյո պանագին մեջ զարա է, կիշարոնագե � Եվ ապտանկության հարցեր դեպեր է ասիկա։ Հասին ագանչ մբիտի իլար, այսպես ասաց։ Հասկոնության մեջ հան իրգեցված կը։ Սեր սենադի մեջ ագանչ մբիտի իլար, որ ուղագի գաբ ուներ անկարայի հետ եվ ատ մեկը մտաղոգի չեր հայդ ներգայացնող հայազգի մեր հայրնագիցներ, թեքնած ուներ, այդ մասին գուզեի լսել նաև ծեզ մե։ Սարկի շատ լահարձում է, ներգայիս սեմ, որ ունինք եր ու երգու հայ ձախումով կոնգրեսագաններ, ներգայարջական � Սշպակ տպար, կոնգրեսական սպիրը գորոշեց այս անգամ ընդրավայքարի կիչնել, այսինք են հանքստյան գոչվին և ուրեմ են թիվը բիտի գրջատվի մեկի։ Կոնգրեսական այնը էշուն արդեն իր ընդրությունը հստակ է, վեր ընդրպեցավ, մի շահորնակ է, բայց շատ չիրակ է սարգից, որ բետքի ընդլայն ենք այդ թիվը կոնգրեսին մեջ, սենատին մեջ, և ամեն մագարթակներու վրա, լա կամ կաղաքականությունը պետ արկրկրված հայասկի անցերով որբես սիմինեց հետ բատացնենք, աշխատինք իրենց հետ որբես սինաև տարկացային մագարտակի վրա տարպեր բաշտոններ ավեն ընդրավայքարի իչնեն, բայց ադոր բողթին � և պաշտոններու, լա կոնպեսի մեջ, լա սենատի մեջ, լա ինչ է նախակաղության բարակային։ Հուսատրիչ է ձեր բադասխանը շրանագալ եմ, բիտի հարց տայի միացյալ նահանքներու արդակին կաղակագանության մասին, ոտև մեզի � Եվ միջին արևելքի և Հայաստան հատկաբես գհուզ է, թե միացյալ նահանքներու մեջ ինչ-որ պոպոխություն բիտի լայս, եթե սեպենք հանրաբետագանները ի վերջո իրենց Մուրազին Հասան և կոնգրեսը սենք իրենց ծերքերու 
Polsakis in Chesasi Kirek and Tana Besai Fes Michangel and Ruchuneru and Tatskin, I'm Gustavsuchuna or Spidag Dan Meche, Tushvar Gatsuchang, the Matnavi Congressi and Ruchuneru and Tatskin, Yev Shade, the Garzain or Bidi, I spes Hanabed Hanabed and Neru, Amik Medellin. Cheravadiga, Shat Havanagane Hima, Manavan, Doctor Azi Gorusto, Senati Barakain, Havanagane Vor, Senata Bahen, Uremen Democrat Nera, Yete I Pesula, Uremen Senati Arakin Harpir, Juneru Hansa Jovi, Aden Abed, Senator Menendez, the Sham Nage, Nir Bashna Varutuna, Senator Menendez. In Amenda in Iran and Tatskin, a land in Ashagan, a la Senati match, by Karazne in a past Hagan Seras Pamutian, Janachman, Ev Artarutian, Ev Nergais, Kishan, Age by Kara, in past Artsafi, Jokuti, in Norashman, Ev Hazaratin, Gaber, Amiga, Ev Hayasta, Kinchev, Uremen, Yete Senator Mana. Democrat Vega Varutian met a Democratic Mezamaschan met Gartma I start per Panali Senator Nera, Major Lalo Senator Menendez, for Nayev Shat Lav Gaberun Inens, Anna Bedagan, Paragam Neru Head, which was Marco Rupion, Florida, and for Anna Bedagan, for Verender Vetsa Yerek, Inens had Bidi Sharnage, I Ashadan Kedan, Gujadelu Americano Janta Tunte Bia Bejan, and Lineno Americano Janta Tunte B. Artsaf, Yev Bajamichov's Ned, Hedapen Telu, other Bajani, Yev Tukyotem, Irens, Badras, and Taskin Bojev Nerukuzov. Nedastragan, Dan Baratani, each with Arperais home. Nedgais Panaka Statchete, all the Stats Nerega Varutuna, each best took a Sika Vidiganu, Tivere Shad Modern, Nedgais, Anna Benagan, Nedekich Mavili Partsen, and Rabai Karneru Barakain, Udera, Arten Pestage, Artuka. Այս կսպասենք թե կանի շրջաններում մեջ թե արդյունքները հստակ չեն, պետք է դեսնենք թե որ կան մոտ բիտի էլ լա թիվերը, այսպես համեմատությունը ժողովրդավարներում, դեմակրապտներում և հանավերականներում միջև, և ինչ Haitani has a good bit, I mean, the Haikahukin, but the cigar of Anak made Artsaki and Hayasan in the past. Panatsevera, Yev, the Sagat Nera, Stalin. Garevora Quinn, we have Virgin Hartsumer, Shad the Hosfi, Washingtonian, Dar Peragi Masin, the Setsing, Rusa Stani, Gome, Arachar Gutian Masin, Hoskanshus, Hayastan, Azerbaijan, Panak Sutuner, Yev, Govgasi, Yergu, Yergineru. Հեգավարներ է գամ կլխավոր կործիչները ծեր գողմերն էին, որեր առաջ ես այսօր Հուսաստանյան մամուլը գկր է, որ մեկնած են միացյալ նահանքներ հաշտվելու, այսպիսի խոսակցություններ գան, ինչ կանով ճիշտ է, թե իրաբես Well, America is high today. Hans, I'm not sure if you're aware of America. They're very tight and powerful. یه بد که خواه ور باش بانه ارتشی جوگوتی این نروشمان ایرانون که ور یه به مگودون ور چی دست نر ور چی به نر دسته هت نل ارتشی جوگوتی این نروشمان ایرانون که طور دپانای یه کرد هایگان تر از فامیلیم یه ورم من اصی شام نگران یه کوسچون منه ور آمریکایی های تری هم سپم پی یه آمریکایی در آرتشیان از پس نخار آرتشونه میخوام برسانم پارگام نره نهان ور پیدا ایل دال پراغ دال پراغ من որ այսպես գելվ հաշտության հովանին դար գդեսն է արցախմը ադնբեջանի ռեկավարության դար, բայց ապես թուրը գպանա ավակա անգորության այդ շրջանին մեջ։ Երբ հիշենք, որ մինս այս պանակսություններում ընտացքին, երբ որ Ադրբերջանի արդպորդ նախարարը և Հայաստանի արդպորդ նախարարը գխոսեին, արդեն իսկ տեսանք, որ բարոն ալիևը ինչ տեսագի գտեսնանք անգամ մի հեվս, ադրբերջանի գարավարությունը կպաստ է, որ բանրաս չէ խաղաք ձևով գուծել Հայաստանի և ադրբերջանի, արցախի և ադրբերջանի միջև հարցևը և 
Շողակալչում <gülüyor> Thank you.